Actual na makakita tayo ng mga taong pinapatay. Nakakaawa yung pinatay dyan, lesbian siya, na may cancer. Uh, gusto niyang mamatay. That is her right. It is her life. It is my life. It is my right to end it. Maraming malungkot na tao pagamit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kaya maraming nagsisuicide. Not knowing that all the while you're working to see If when I'm put through the fire I'll come out shining like gold oh, Lord, Please don't ever stop working with me Till you see I can be all you want me to be I am willing Lord I am willing Lord I am willing Yan ay cup of death. Yun ang preference niya, hindi yung helium. May options eh. There are five options. Yan ang gusto niya, cup of death. and strength I can rest Then leaning fully on you My questions fall one by one Dear Lord Please don't ever stop working with me Till you see I can be all you want me Nagawa namin sa Borden Carrion nila pala. After that, chocolate. Nakadamit pang patay na siya eh. Apo niya, yayakapin siya after makita niya. Just 
Ang daming tao nasa paligid natin ganyan. Kaysa kung ano-ano lang yung ginagawa natin sa buhay natin, reach out tayo. Ang daming taong malungkot. Uh, yung burden natin sa soul, nagsimula na ba? Dapat nung tumanggap natin tayo sa Panginoon, meron, ng, ano, tinitingnan natin. Kasi ang Lord ganyan, the mind of Christ is the destiny of souls, mga kapatid. Di ba, pag tinitingnan niya yung maraming tao, kakapalan ng tao, umiiyak ang Panginoon. There was even a time, sabi ni John, pauwiin na natin, 4,000, case of 5,000 also, second, second case na pinakain ng Panginoon kasi may burden siya eh. Tayo ba, pag tumanggap kay kay Lord, dapat nang tingin natin sa tao, pupunta siya sa impyerno. Kaya sinabi ni Jude, ha, brother ni Lord, mabilisan tayong humatak. Anong ginagawa natin? We are instructed ng Great Commission. Gano ba kahalaga yung, yung soul na yun? It is even more than the wealth of this world. Charles Haddon Spurgeon, ang sabi niya, If in my entire pastorate, I only had a chance to save one soul. I can say that I am so successful. Kadaig niya paraw yung mga doktor at engineers na nagtamasa ng million dollars. Kasi sa kanya, ang isang kalig- taong lalaligtas na kaluluwa, ang halaga ng kaluluwang yun is more than the wealth of this world. Kaya parang ang kanyang trabaho, kahit isa lang ang naligtas sa kanyang buhay, ay daig niya pa ang mga salary ng pinakamayaman tao sa mundo kasi pagtagni-tagnian ng mga yaman ng bilyonaryo ng mundo at lahat ng yaman ng mundo, nakaligtas siya ng isa mas mahalaga pa kaysa sa yaman ng mundo. Yun ang dapat na burden meron tayo mga kapatid. Na-experience ko yan. Kaya nung nag-end time sa mga kapatid, ang dami talagang mga tumatanggap sa payo, nagpapasalamat. Ang daming mga nagpastor, etc. Napaka, let's pray for end times updates. Nire-revive po namin ang newspaper right now. At ang, ang talagang thrust namin is, ma-reach out namin yung mga tao na pabanjing-banjing lang ang buhay. Ta hip-hop, hip-hop lang. Diba? Pag kung ano-ano lang na naniniwala, Facebook, puro sh- ganun lang, ganun lang kung ano-ano ginagawa. Naroon tayo mga kapatid para magligtas ng kaluluwa. Magpagamit sa Panginoon, yun lamang po ang palaging inilalapit ko sa napakaraming taong walang Diyos, walang Kristo. Nag-uusap nga kami ni Pastor, totoo yung pag namatayan ka, it's not actually, recovery is impossible. Just coping situation ka, you cope up with it. Napakahirap. Na-emphasize ni Pastor na Kristiyano, mga mananampalataya pa sila, pag talaga namatayan ka, talaga ang hirap eh. Lalo na kung walang Kristo sa puso. So dapat ang tingin natin sa mga tao, mga kapatid, lahat ng pamilya, lahat ng tao, biktang mga ng kamatayan. Isa pang masakit, mga kapatid, ay ang kasawian sa pag-ibig. Kaya ang dami namamatay dyan. Nasawi na ba kayo? Masakit, mga kapatid. Kaya ang pagpansin lang na isang bagay, nariyan ka, tumanggap ka kasi hindi ka takot sa impyerno dahil sa takot ka lang sa impyerno ang pagtanggap kay Kristo hindi dahil sa takot ka lang pumunta sa impyerno kasi kung takot ka, wala kang gagawin eh pero kung tinanggap mo si Lord bilang Panginoon mo, susundin mo siya sapagat ang, ma- ang mind ni Kristo sa Colossians chapter 4 di ba, ay burden ng kaluluwa ng tao kaya it's about time mga kapatid na ilapit natin ang ating sarili, i-revive natin ang ating sarili. Kasi ang daming ganyan, mga, lalo 1-800 na lang yan, mga kapatid. Ang dami nang nagpapakamatay, tumatalon sa LRT, ilan? Di ba? Sana tayo po ang magamit, mga kapatid. Maging soul tayo ng mundo. Ang pagiging kristyano ay pagsunod at puso. Puso po eh. Di ba sabi nga ni Solomon, Son, I want your heart. Ayan ang instruction sa atin eh. Okay, next. There are so many lonely people. Is i ano na natin to kasi napanood natin yung ibang ano dito. I don't have time na at least we have enough for this. Nakita natin siya ano boy na boy. Ang dami pa nating ipapakita. Raymar pumunta tayo doon sa yung sinabi ko sa iyo na isang kasi mga kapatid, hindi porke cancer, patay ka kaagad. Na discourage siya eh. Maraming naliligtas because of cancer. Di ba? At ang pansin po natin mga kapatid, if re, re, remember Rio Diaz. Pentecostal yung mga yan, pero ang nag-service sa kanya, ang Baptist, Fundamental Baptist sa Bacolod, ano ni Manang James na End Times Updates, si Manang James ang nag-coordinate dyan. Ang tanging pinapasok lamang ay hindi church ni Rio Diaz, ni, ni Kowanko, 
ang Fundamental Baptist Church ng Bacolod. Sila ang kumanta sa buong ritual. Kasi private the private ang kamata. He, she was given 15 years para si King Hezekiah. Di ba? Gusto kong pa, ipalabas sa March ng Pangina na sinabi ito. Ito, ito. Napasi, ano siya? In-interview siya. Mamamatay siya at Kristiyano siya. Let's watch this. Joining us from his home in Kent, Washington is a man suffering from Lou Gehrig's disease. Ang naganda na sinabi niya. Let's listen. This former listen. Boeing computer program programmer has been told that he has only months to live. But John Payton is using that time to accomplish a mighty task. John, thank you so much for being with us. Thank you for the opportunity. Um, John, uh, first of all, uh, how are you doing? I know uh, you have only um, a few months, few short months to live. Are you in pain right now as you're doing this interview? No, pain is not normally a component of Lou Gehrig disease. My breathing difficulties give you an indication of what I'm in for, we typically die from pulmonary insufficiency. Well, John, I want to know how a man with only a few months to live decides to focus on one task, and you're focused on defeating Washington State's ballot initiative that would allow for so-called death with dignity, which is assisted suicide. Why that issue? Well, I'm one of those people who is somewhat a target of the initiative. And I don't know how we as a society could really consider making doctors into killers. And that's what we're really doing with this. A physician writes a prescription for a lethal dose of medicine. He becomes an accomplice in suicide. He's really assisting in the killing of an innocent human being. And John, I think a lot of uh, people who are for this type of assisted uh, suicide would say, look, well, what about the quality of life? I mean, my, uh, you know, look, you know, people suffering like you, what kind of quality of life do you really have? What do you say to those people? I have a marvelous quality of life. Right now I'm totally dependent. I can do nothing for myself. I'm effectively paralyzed. But I have a family, I have friends, I have my church community, I have loving support all around me. I don't understand how anyone could deny that I have a very high quality of life. And it gives me to understand and be compassionate toward those without the support that I have. But rather than giving them the temptation to kill themselves, we should be trying to figure out how to help them have the quality of life that I enjoy. Well, John, your family uh, must be so proud of you. Um, I'm trying to hold back the tears right here, right now, but um, what an amazing life lesson of every moment on this earth. We all have something to give. And every life, no matter how compromised or medically compromised are the challenges, every single life is worth protecting and to be cherished. And and I just want to say, I am. this is the best segment of this show, and this is the best segment of this whole week, because you were on it. And thank you for doing what you're doing, and thank you for just being there. As long as you're here, thank you. You're quite welcome, Laura. And thank you for helping me get the message out. Absolutely. God bless you. John Payne. Bless you, too. Okay, next. Pa pa ano, Remart PowerPoint? Back to our PowerPoint. Okay. So, uh, scroll down tayo. Ito, ito, this is very important. Euthanasia, the temporary pain will end here, but the eternal pain will begin in hell. Yun ang shocking eh. Ayaw na ayaw mong ma, mag-undergo ng yung, yung sakit ng katawan, ng cancer, o kung anumang uh, sakit, di ba? Pero pag pinatay ka na, didilat ka sa impyerno na mas masakit. Yun ang pinakanakakatakot sa euthanasia. Di po ba mga kapatid? Next, ano, remark, scroll down na tayo ng taon, ano, jump na tayo sa next, wala na tayong time. Okay? Sige, baba lang ng baba. Sige, ano, remark, baba lang ng baba. Marami yan, remark, ibaba mo lang ng ibaba. Ayan ang mga biblical verses sa, ano, sa euthanasia. Pasok tayo sa cosmetic surgery. Okay? Uh, enhancements, pampaganda. Uh, may sinasabi ba ang Bible dyan? Madaming gumagawa nito mga kapatid. 
ang pagpapatangos ng ilong, ang paglalagay ng baba kung walang baba, breast enhancement, pagpap- pagpapatambok ng puwet, di ba? Pagpapatanggal ng chan, etc. Isang nakakatawang uh, issue namin ito, pero sana maging aware tayo as Bible Baptists or Fundamental Baptists na let's stick it out to the principles of the Word of God. Okay? These are aesthetics lang yan. Outside. Kasi the Lord looketh in the heart. No? Kaya pansinin po natin ito. Cosmetic surgery and enhancements. Next. Next. Ayan po. Next. Kung ano-anong ginagawa. Laki-laki pa na. The Bible and, sur- uh, and cosmetic surgery. Yes, the Bible is silent on cosmetic surgery. But God's Word has much to say about the condition of our heart and the upkeep of our body. His temple. Ultimately, your motivation, expectations, ang tinitinan yung puso mo eh. And safety must determine what you decide to do. Bottom line, you need to be sure you're applying the correct medicine for what ails you. Surgeries must go to ailing part, not for aesthetic pampaganda purposes alone. Pride and outward look is not a priority over character. The reason why people, and nagkakaroon sila ng enhancement at pagpaganda, kasi kinocompare nila ang sarili nila sa iba. You do not have to compare yourself dun sa iba. Kung maganda sila, tanggapin mo na ang ilong mo ay ganyan at binigay ng Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon. Hindi mo kailangang magpa-surgery. Ano, ang pera, ano sinabi sa Isaiah? Ang pera ay para sa pagkain. Ang pera, according to the Old Testament, is tithes. Tithes sa singers, tithes sa worker, tithes sa church. Di ba? Ang pera ay para sa misyon. We should be good stewards of money. Kapag nagpaganda ka at bumalik ka, kung ma, uh, galing ka ng Japan, nagpa-augment ka, tumangos ang ilong mo. Pagdating mo sa church... Pride, ang ganda na ng ilong ko. ba? Hindi yun ang motive ng pusong nakikita ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, yung mga pangit na paa. Kasi yung according to the Bible, ang mga pangit na paa, yan yung nagpapakahirap sa bundok at nag-reach out mga kapatid. Pag pumangit ka dahil sa, mag- sa gawain ng Panginoon, yan ang maganda sa Panginoong Heso Kristo. Kasi yung mga taong pala conscious sa kagandahan, ayan ang mga taong hungkag sa spiritual quality. Hindi ako galit. Okay, next. Also take a hard look at how deal with issues of self-esteem. Do you mistakenly believe that not meeting society's standards? Because that is society's standard, mga kapatid. Ang European sawa sa matangos ang ilong. Kaya gusto gusto nila pango. Ang kulot gusto magpaunat. Ang unat gusto magpakulot. Ang itim nagpapaputi. Ang puti nagpapableach. Nagpapa-under the sun. Saan ba tayo pupunta? Man, by nature, is insatiable. But if you have Christ, you are established in faith. Ang nasa utak mo, evangelization. Hindi yung ganda mo. Mga kapatid. Do you compare yourself to others? A practice so unsetting, unsettling God's word specifically tells us not to engage in it. Galatians 6.4 Is your focus solely on you? You may need a third party a therapist or a pastor, you see? Kung nag-consider ka nun, to help you understand what you de- derive from holding and to uh, unhealthy ways of unthinking about yourself. My next topic is transgenders. Pagpapabago, tatanggalin, etc. I met two sa aking youth camp. Nagpatanggal, naging babae na. Pero grabe ang kanilang pagsisisi. Nung uh, sinabi sa akin ng pastor, pastor, kausapin mo, etc. And this is one right reason why I was led to this. Kasi yung pag-iyak niya talagang hagulgol, mga kapatid. Nagpaganda ka ng ilong. Naroon na yun. Okay, tama na. Pwede na isa. Huwag nang dalawahin. <laughs> okay. Uh, you may need a third. Kasi di ba pag out of ignorance, hindi mo alam eh. Parang si Paul, pumapatay sa out of ignorance. Di ba? Pero ngayon alam mo na, tama na. Pag tumitingin ka na sa salamin, okay, ah, uh, Yung pabili-bili nga ng brand, ang dami-dami niya, ang mahal-mahal niya. Eh. Pero ang, mga, ang Bethany, mga kapatid, ang isang kinatutuwa ko sa Bethany, laking Bethany ako eh. Si Nonet Baluyot, if you know her, no? she's really beautiful. Yung people president nung araw. Ang damit niya, talagang ganda. Pero titinan mo sa ibang mayayaman, ang damit niya, divisoria. Kasi tinitipid niya, kasi ang isang kristyanong nagpapagamit sa Panginoon, kahit anong mura o ukay pa yan, hindi nakikita sa kanya yan. Ang nakikita kung paano siya ginagamit ng Panginoon. Pero yung mga, gusto ko Levi's, naku, shame on you. No? Uh, ayawang ko kung bakit, at dinadala pa kayo ng brand. Ano yung mga taong brandy? 
Mga insecure yan, emotionally, according to psychiatrists. Dinadala nila ng yaman, ng mga ito pride yan eh. Itong tatak niyan, o orig yan. Tapos baga sa pados po, eh, di naman, class A lang yan eh, made in China. Mga kapatid, that's a matter of pride. At tanggalin yung mga brand-brand na yan, mga kapatid. Let's focus this time kung anong may bibigay at magagawa ng pera natin. Ang daming ministries, mga kapatid, na mabibless tayo, mga kapatid, di po ba? Okay, let's continue. Next. Yes, we are wonderfully and fearfully made. The Bible makes it clear that all life is precious in God's eyes. All life comes from God. However, the life of a human is more precious in God's eyes than, say, a sheep. Jesus said, oh, how much more value is a man than a sheep? Humans have been made in the image of God. Therefore, life ought to be protected and preserved. Humans ought to love one another and seek well for their neighbor. Jesus told the parable of the Good Samaritan who helped save the life of a stranger who was near death. So to rephrase this into a question, should life-saving surgery be performed? Absolutely. For man has been made in the image of God. You have been fearfully and wonderfully made by your God and you are no mistake. Kung surgery para sa ipreserve ang life, no problem. But para surgery pang paganda, definitely no. It's my money. It's God's instruction. Let's continue reading. Okay, let's continue reading. Next. Clarification. Cosmetic surgery. Ayan. This is a surgery with en which enhances the external appearance. Breast augmentation, nose lift, tummy tuck, or liposuction, eyelids implant, butt augmentation, chin jobs, etc. Cosmetic quite literally means an improvement of the appearance only. Cosmetic is an adjective describing beauty, aesthetics, or appearance, especially concerning the human body. Similarly, cosmetic restoration work done on a vehicle or building is designed to improve its appearance rather than its functionality or structure. Next. Cosmetic surgery is self-centeredness. After studying God's Word and seeking out various passages of Scripture, I am confirmed, affirmed in my conviction that cosmetic surgery, as defined above, is the result of sin. It is the product of a world gone crazy living for self-glory, self-vanity, and self-indulgence. Cosmetic surgery is fueled by self, Satan's mistake, Lucifer, to appear beautiful, draw attention to oneself, appear normal in society to be accepted, accepted as beautiful. It is self-centered and idolatrous and fuels self-anxiety. The industry preys on the impressionable because the secular world is after personality and God is after character. Amen? Di ba? Okay. So, preys on the impressionable and vulnerable and exploits weak people. I believe it is vanity of the highest degree and is not God glorifying at all. Next. Okay. There is a whole industry which thrives of this. Millions of people every year spend a lot of money, time, and grief to go through this. A wicked and sinful showbiz type of culture, etc. Next. At the cross, Jesus had no beauty. Diba? Sabi na Isaiah? Next. What, a Christian, what is a Christian's ultimate goal in life? What you need to know is that salvation is by faith and faith alone in Christ Jesus. And faith alone in Christ Jesus is preceded and followed by repentance. A turning away from sin, a hatred for the things that God hates, and a love for things that God loves. A growing in holiness and desire not to be like Britney Spears, not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. That is the ultimate objective of our person, of our life and living, to be Christ-like. And Christ is not after beauty. He is after the heart for soul winning. Next. Okay, ayan po yung you, you are the salt of the earth. Ito yung mga verses na nakakagilty sa cosmetic. Okay? You are the light of the world. Nagtawas, nagpatangos ka, etc. Let your light so shine before, not let your nose shine. Di ba? Let not your butt, let your, let your butt shine. Let your chin shine. Hindi po let your beauty shine. Let your light shine. Makatumal sa ako. Next. Okay. Next. Okay. The vice ganda syndrome or VG subconscious tolerance. That is the sickness of vice ganda. Everybody loves vice ganda. Remember this. The Lord loves sinners. He hates sin. The Lord loves homosexuals. He hates homosexuality. The practice. 
the Lord loves prostitutes, but He hates she, He hates prostitution. The Lord loves lesbians, but He hates lesbianism and its practice. Do you get the point? The Lord loves the person, but He has to stop from the sin na nagbabrand ng pangalan niya do sa pagkatao niya. Anybody could be saved. Di po ba mga kapatid? Kasi ano yung ano, anong RH bill? What is that? D is divorce. E is euthanasia. A is T is two-child policy. H is homolessuality. And S is same-sex marriage. Of lahat ng factors na ito, towards the population at hindi mga nganak. At pagpatay. Next. Vice interviews boy Abunda about his boyfriend, Bong, and shares love stories with the same sex. Na, alam mo na, panahon ko yun, parang sabi ko, paano na lang kaya kapag ang church hindi nagpipreach against these practices? Parang pumapasok sa subconscious mind ng mga tao na, oh, okay lang pala eh, di ba? Okay lang eh. Ang mga, actually, ang mga, ang homosexuality or lesbianism, minsan hindi nakikita sa pagkatao. Kasi makikita po natin sa mga pornographic sketches, mga mas macho pa kay Derek Ramsey. Di ba? Kaya mapapansin natin mga kapatid, it's all in the mind. For what a man think it's biblical, so is he, brethren. Okay? Next. So pumapasok subconscious. Okay, hindi na pipreach masyado, etc. So napapanood nila yan. Okay? Sino magsasabi na si Roston Padilla ay babae na? Isang matinay idol. In fairness with Piolo Pascual, mga kapatid, uh, baka isa sa tayo sa ano, ginagamit ng Panginoon mightily sa gospel evangelization si Piolo Pascual. Siya ang Connie Reyes Mumar of today. Ang daming naliligtas sa kanya. Kaya sana huwag tayong dumagdag sa kanya na ibabrand nyo kaagad siya ng ganun, mga kapatid. Uh, I just sympathize with him. Kasi may mga malalapit sa kanya na nakakausap namin. Kawawa yung tao. Kasi nagpapagamit siya sa Panginoon at sinisira siya, mga kapatid. Okay? Charis, showbiz press, uh, pressures and impact about transgenders. Transgenders. Next. Ito yung mga ex-women. Transgender men. Sino masasabing ex-women to, no? Next. Kasi may hormones silang tinitake, mga kapatid. Okay? Ito, oh, ngayon lalaki na. Next. Ito, nakakatawa, babae siya. Nag, uh, nag, uh, nagpalaki, nag-in vitro siya. Sa so, naging buntis siya. Oh. Siya yung lalaki, siya yung buntis. Without natural affection. Biblical. Diba? Next. Ito yung po yung... Meron tayong... Uh, uh, kasi hindi pwede sa bata. Eh, meron tayong video clip na talagang tinatanggal. Talagang masusuklam kayo. Talagang kagilagilalas. Nakakatakot. Tinatanggal yung yung uh, uh, yung geni male genitalia papalitan ng komposisyon ng female genitalia o kaya uh, kukuha sa bank ng mga male genitalia ang lalababae ngayon lal i-implant naman siya mga kapatid kapag napanood ninyo yung video na yan mga kapatid give me your email <laughs> ako makikita ninyo at talagang grabe Next, and this is an abomination unto the Lord. Itching ears, wrong doctrines, doctrines of the, of the demons. Next, ayan a sex organ reassignment, yung tinanggal, etc. Male to female. Next, sin and abomination. And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men. But, okay, God knoweth your hearts, for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Yung sobrang idolatry. Ako, miyami ako, pero okay lang pag yung natatalo. Pero nanalo na ng 2 consecutive years. Eh. Wala kayong magagawa. Next. <laughs> okay, next na tayo, Remar. Tatapusin ko lang ito para bukas ay ano na tayo. Uh, Hip-hop, charis. RH Bill, are you for or against it? Okay, ito po becomes a law. Okay, pero buti na, na TRO, no? Divorce, euthanasia, abortion, two-child policy, homosexuality, and as promoted by her case. Next. Who asked to be born? Who, who asked me to be born? R.H. Bill. Next. Okay. Give life a chance to live. R.H. No way. Reproductive health bill. Hindi ito ang tama. 
Hindi ito ang sagot. Next. Okay. Yes to life, not RH bill. Next. Ito yung mga bumoto ng yes. Arroyo, Angara, Cayetano, yung uh, magkapatid, Santiago, Drilon, Escudero, Gingona, Lacson, Legarda, Marcos, Pangilinan, Recto. Ang nagno, Estrada, Honasan, Pimentel, Revilla, Enrile, kasi si Enrile Christian na yan eh. Villar, Trilanes, and Soto. Si 13 against 8, buti na lang na technical. Next, nasa Supreme Court na yun. Okay? When it was promoted and passed as a bill, it was sugar-coated. RH law means eventual death to the family. Remember, nowadays, family is an endangered species. Dagdagan mo pa yan ng pornography, mga kapatid. Kaya talagang lahat ginagawa ni Satanas para sirain ang pamilya. Next. According to Psalms uh, 127, 3, low children are an heritage of the Lord, and the fruit of the wound is His reward. Diba? Bakit nila sasabihin, Sin, bakit? Gusto ko bang ipanganak ako? Kalooban ni Lord John, kasakayit sa kasalanan, mga kapatid. Kahit ang anak natin ay nabuntis ng hindi natin expected, yung batang yun is still a reward. Wala siyang kaalam-alam, mga kapatid. Next. I am your creator. You were in my care. Even before you were born. You see? Even before the foundation, in God's omniscience, He knows she will be born. Tapos, our H bill will come in. Next. Reproductive health bill, now a law is gross evil. Buti na ano. Next. Uh, the midwives feared God. When you help the Hebrew women give birth, observe them as they deliver. If the child is a son, kill him. Okay? Remember, Herod. The Hebrew midwives, however, feared God and did not do as the king of Egypt had told them they left, let the boys lie, live. So God was good to the midwives and the people multiplied and became very numerous. Since the midwives feared God, He gave them houses and families. Next, preservation of life. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. Okay, next. Sex, the secret sign of God's holy covenant. It's only blessed within the realm of marriage. Ngayon, ako mga kapatid, talagang kaliwat kanan dahil sa napapanood, dahil sa pornography. Kaliwat kanan, out of curiosity, gawa ng text, at walang nag I love you. Parents, it's about time to say I love you. Kasi insecure sila, naghahalap sila ng yakap. Matatagpuan nila yan sa katext na nila. Hindi nila kilala, tapos kita tayo. Tapos sinabing I love you, doon lang siya nakakatanggap ng I love you eh. Kaya nung pumunta si, ang tauhan, si Brother Romy, ni General Kat Saavedra para i-recruit yung, yung mga church members namin at nag-interview kami meron dong napakabanal ng kanyang anak born again Pentecostal hindi niya alam na nakikipag-SEB ang nanay do sa prince, women's test talagang naku, hindi ko akalain na ginagawa mo yan mga kapatid dyan tayo matakot sa mga smart, smartphones na yan na nag MMS etc kung ano-anong bagay ang pinapakita out of curiosity Curiosity once killed a cat. Kaya careful tayo mga kapatid. Iba na ang daigdig. Iba ang ginagawa ng technology. Gadgets are good. But they can also be like fire and it will destroy the soul of your son or daughter. Okay, next. Uh, tapusin lang natin ang in vitro fertilization. In vitro fertilization, the art of making babies. Next. Okay. My miracle journey with IVF. Okay. Ayan, mga in vitro ang anak niya. Siya ang kumuha kung gusto niyong bland o mukhang Amerikano, etc. Your choice. Pero mahal yan, mga kapatid. Next. The, the in vitro fertilization process. Kukuha ng, uh, the woman is given hormone treatments to stimulate egg production. Okay. Pag fertile na siya, multiple, egg, uh, multiple eggs are taken from the woman's ovaries. Kukunin sa, okay, sa ovaryo niya. In the lab, the eggs are mixed according sa choice niya with the man's sperm cells in a, cult, in a culture dish to become fertilized. Okay. The fertilized eggs or embryos are placed in an incubator for about 48 hours. Pag nag-fertilize na, ibabalik sa kung saan nila choice. Ricky Martin is now, mar is now married with a mach macho guy, ano? Mukhang Middle Eastern. You know, me, ano, out na siya, no? Tapos nagpa-in vitro kumuha siya ng sperm niya at may anak na silang dalawang mag -asawa. 
Even Boy Abunda was interviewed and I was con 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 said he was contemplating, he, he is contemplating to do that. So ayan ang nagiging options na ngayon. So okay na ngayon. Kailan pa paano lalaki si baby? Tinignan niya si daddy. Pag tingin niya sa kabila, daddy then <laughs> magkakaroon ng emotional problem ang bata. And along that line, magbo-boyfriend din siya kung siya'y lalaki. Diba? Subconscious impact, mga kapatid. Next. In vitro fertilize, ito yung actual ma. That is gross murder kasi la, in 48 hours, ang daming nagpa-fertilize. According to the anti-RH bill, life, even sa, sa medical science, life begins during the stage of fertilization. Sabi nila, pag ay, fetus na raw, na lumaki-laki. Okay. Pero ayan ang panlaban ngayon ng mga anti-RH bill na inaprubahan yan, mga kapatid, ng World Health Organization. Buti na lang may, may isip silang aprubahan yun, mga kapatid. Next. So, ang daming namamatay sa in vitro. In vitro fertilization, uh, ruin, ano to? Uh, fertilization twins may be more vulnerable to health ex complications. No? Next. Okay. Sabi nung, nung pare na pro-life, ang, ang ganda yan, ang sinabi niya rito eh. Archbishop Hector Aguer of La, La Plata, Argentina, recently spoke out against the legit legalization of in vitro fertilization in the country, saying it would bring catastrophic consequence for human dignity. Uh, and remember this, under the de declaration, our constitution, and I will finish here, under the declaration of principles, because I am teaching uh, sa Bible school ng, ng constitution, under uh, declaration of principles of state policies, section 2, uh, paragraph uh, uh, 7 to 21, I will repeat, no? Uh, Philippine Constitution, uh, the uh, title is Declaration of Principles and State uh, Policies, uh, Section 2, Paragraphs 7 to 12. Ano sabi dito? We have to protect our family. And the dignity of life should be ensured by every family. This is the dignity of life in, uh, sa issue. Pero ito na ngayon mga kapatid, ang RH Bill na merong death, okay? Na sistema na sisira ng pamilya. Kaya kung hindi natin masyadong naiintindihan, kasi ang issue ito eh, ang daming Baptists na nag, bakit nila hindi pa ba yan? Di ba ang family, ang, ang family planning na back in the 60s, 70s, panahon natin namin yun eh, mga 50s and above. Family planning ang sinasabi natin. It's being practiced, pero we do not announce it. We do not promulgate it. We do not even encourage family planning. Kasi ang bata nga, even before you were born, plan ka eh. Kaya kung may malalaking pamilya at gusto nila, we remain quiet. Pero because of these issues, mga kapatid, kasi sa family planning may oral. Ito pa, kapag na-approve ang RH Bill ng Supreme Court, delikado to. Kasi ngayon, silent. Ah, nasa lahat ng drugstore ngayon, naroon na ang trust, ang mga kondom. Diba? Ayan, nasa pinakamalapit. Sabi ko, tanong ng tanong ang apot anak ko. Sabi ko sa lahat ng mga anak ko, huwag niyo ilagay dyan. Kasi tanong ng tanong eh, Daddy, lobo ba, lobo ba to? Lolo, lobo? Buy mo ko lobo? Diba? Hindi nila naiintindihan yun, mga kapatid. Sabi, kaya po nilalagay namin dyan kasi may maraming nahihiya. Saan nila gagamitin? Buti kung may asawa sila. Promotion of promiscuity. Eh, pag naaprobahan niya, pati magbabalot, magbebenta niyan. Balo? Lalabas. Hindi mo alam kung talagang asawa, mistress, o kapwa niya. Pabili ng balot, tapos kukuha na siya ng kondom. Andali. Kahit sino, pwede na. Kasi nasa batas na. So, promiscuity, prostitution, fornication, and adultery will be legalized. Yan ang RH Bill. And it is evil. If you are a Christian, we should condemn cremation, euthanasia, in vitro, okay, transgenders, and even this in vitro fertilization at ang, uh, yes, in vitro, at ang RH Bill. Sapagkat ito ay mga doctrines of demons. Maraming salamat, Ama. Maraming uh, napag-aralan kami, Panginoon, na uh, sometimes we just tolerate, hinahayaan lang namin. Pero ito pala ay paglabag 
sa mga prinsipyo ng iyong salita kahit ang cosmetic surgery. Lord, narito kami lahat, although nag-extend kami, alam kong itong second night na ito, isang malaking bagay. Bukas, Lord, sana makapag-invita pa kami sapagat napakahalaga ng mga araw-araw na pakikinig sa mga musika, sa mga gadgets na talagang ang nasa likod nito ay ang Illuminati, ang hierarchy of power of darkness. Huwag namin tolerate yung binibili namin, pinapayaman namin ng Illuminati sa bawat pagbili namin. Maraming salamat, Panginoon. Alam ko, Panginoon, uh, ibabalik niyo uli kami buo sa araw ng bukas at pati ang New Age Education, ang global warming, ay makikita namin, Panginoon, kung paano si Satanas ay sirain at lokohin kami. Salamat, Panginoon. At may mga ministry na katulad nito na inaawir kami sa malilit na detalyang unti-unting sinisira ang moral fiber of society at nahawa Sabi nga ng Panginoon, even the elects will be deceived. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so I hope kayo po ay nabigyan ng maraming information ngayong gabi. At uh, salamat po, Pastor, sa iyong mga lahat na uh, shiner ngayong gabi tungkol po sa talagang very dangerous condition of our time. At uh, sana po tayong mga Kristiyano ay tumayo ng maayos bilang mga anak ng Diyos. Sa ating mga nagiging very relaxed doon sa mga binabanggit wala tayong pakialam well, sana po'y magising na tayo sa sitwasyon natin ngayon at uh, yan po yung sinasabing ano yun, wiles of the devil mga malalalim depths of the devil sa ating mga panahon at uh, sana po ay Magtapa tayo sa ating Panginoon Diyos. So, salamat po ng marami sa atin pong mga napakinggan. Bukas po ang huling gabi at uh, medyo nag-extend uh, tayo ng oras. But I know, eh, hindi po sayang yung ating in-extend na oras. Hindi natin basta mababasa yan sa mga... Actually, hindi tayo aware sa mga ganito. Eh. Kung walang ganitong exposition, ano ho, hindi tayo mabibigyan ng warning na talaga namang napakahalaga para sa, sa ating mga mananampalataya. And I hope we will double our time na talagang mag-evangelize tayo. Gawin natin yung bahagi natin. Ibahagi natin sa mga tao ang kaligtasan. So, salamat po sa lahat ng mga nandirito ngayong gabi. At uh, I hope kayo po ay nabigyan ng mga mahalagang information tungkol po sa ginagawa ng Chablo. At po ay lahat ng yan ay bahagi na sign ng pagbabalik ng ating Panginoon. Okay, na-bless ho ba kayo ngayong gabi? Amen. Okay? O, hindi na ho tayo mag-aawit, no? At uh, kayo na lang po siguro ang, ang uh, mag-evaluate uh, mag ng ating pong napa, nakita ngayong gabi. At uh, uh, bukas po ay bumalik uli kayo. Hindi ko alam kung ano yung mga uh, i-discuss pa natin bukas but I hope ito po ay continuation ang dapat nating maintindihan. Ngayon po ang ating pinag-uusapan ay signs of the time about the near coming of the Lord Jesus Christ. Mga palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. No? So, nakaka-relate ba kayo sa ating mga pinag-uusapan? Okay. So, meron, ba ta meron kami yung kaunting merienda, hindi ko alam, gabi na, hindi ko alam kung gaano yung naihanda, pero meron ho tayong inihanda, at uh, kumbaga ay isa-isa muna bago magdalwa-dalwa, baka tayo hindi maservihang lahat, no? But kung meron namang maraming marami, ubusin natin, no? Para bukas ay bago ulit. Okay, so salamat po sa lahat ng mga kapatiran, tayo po itumayo. At tayo po ay magwawakas po sa 
isang panalangin. Let's pray. Dakila po namin Diyos, aming Ama. Kami po ay naririto sa inyong harapan. Lord, kami po ay nandirito sa dakong ito. Amin pong inuunawa, pinag-aaralan ang mga bagay-bagay na ginagawa po ng aming kaaway na minsan po, Panginoon, ay napakalihim sa aming mga mana ng palataya sapagkat uh, hindi po kami nagbibigay ng ganong attention sa mga detalye na ginagawa po ng kaaway. But Lord, ang lahat ng ito ay hindi po lihim sa banal na kasulatan. Minsan nga lang po ay medyo malalim ang, ang approach, but salamat Panginoong Diyos. Mayro mga taong uh, binigyan mo ng pagkakataong makita ang mga bagay na ito. At sila po, Panginoon, ay nagpapagamit upang sa amin na inyong mga anak ay may pahayag ang mga ganitong bagay. Kami po ay mabuksan ang kaunawaan sa mga lies, deception ng kaaway. At Panginoon, ang dalangin po namin ay uh, tulungan mo kami na kami nga po ay tumayo ng matibay, matatag sa amin pong pananampalataya sa inyo. Huwag namin i-compromise, Panginoon, ang inyong mga katotohanan. Manindigan po, Panginoon, kami. At aming Ama, ganyan din po ay aking idinadalangin si Pastor Larry. Tulungan mo po na siya po ay bigan mo ng kalakasan uh, ng kanyang pangangatawan at uh, karunungan din po sa pagre-relate ng mga bagay na dapat po namin malaman. At pagpalain mo po ang aming kapatid na ito. At pagpalain mo rin po, Panginoon, kaming lahat ng inyong banal na salita. Nawa po ang gabay ng inyong banal na espiritu ang inyong igagawad sa amin. At maging ang pagkain po na aming tatanggapin sa gabing ito, gagawaran mo po ng bendisyon para po sa kalusugan ng aming lupang katawan. Ama ito po yamin dalanging may pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo at tinihingi po ang lahat ng ito sa iyo sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. At uh, tapos na po tayo, pagpalain po tayo ng ating Panginoon, magkamayan po tayo, at ingatan po tayo ng Panginoon sa ating paglisa. Uh, okay, David is po, naroroon sa baba kung kayo po ay... Ano ito? Mario de Ligaspe. Uh, yan po. Salamat po. Salamat sa inyong ano. So, meron pong DVD dyan sa baba. Kung kayo po ay nagnanais, maka-avail niyan, naririyan po sa baba. Okay.